bila kutegemea. Okay. Ni siku ambayo naweza kuita Mungu alinifanyia surprise katika maisha yangu yote. Amen. Yes. Mm. Alinifanyia surprise kubwa sana. Okay. Kumbia babangu mdogo tena na mtumikia mwenye mm. uwezo mkubwa wa kuzungumza na Mungu kiasi hicho. Mm. Kuniweka mimi huru. Mm. Pengine bila yeye mimi leo nisingekuwepo na zungumza hapa. So okay. pengine bila yeye nisingekuwepo. Mm. Mungu anamtumia ipasavyo. Amen. Mungu anamtumia sana sana. Okay. Sana sio kwangu. Mm. Ni kwa wengi tu. Okay. Baada hapo akawa anazidi kunifuatilia lakini sio ile sana. Mm. Siku moja pia baba alipata kibali cha kwenda kuhudumu walimwalika mkutano mmoja msumba. Mm. Ya mm. yeah, PPF kule. Okay. Uh, walikuwa na mkutano mm. aliitwa wiki nzima. Mm. Kwenda kuwa na uberi. Na Mungu ni mwema nikawa najitahidi kila nikitoka ofisini natoka sawa nimechelewa lakini lazima nifike paka kule Nsumba. Okay. Nafika kwenye mahubiri yale. Mm -hmm. Tunaombewa sawa na ikawa tena sianguki ile ninajigonga lakini ninaishiwa nguvu. Okay. Yeah. Mm -hmm. Naishiwa nguvu muda mwingine nakuwa sijitambui muda mwingine najitambua. Yeah. Ikawa ni siku ya mwisho ambayo baba anamalizia mkutano. Mm. Yeah, hiyo siku kwa tumeenda mimi na innocent kwenye mkutano wa baba. Okay, okay. Yeah. Tumefika pale. Mm. Kwanza nimekuja nimetoka ibadani kwa pasta. Mm. Nimeenda nyumbani kwa innocent. Mm. Nimefika. Mm. Na yeye akawa nyumba na mimi. Okay. Yule jini. Okay. Hey, anakuja. Oh, yeah. Akataka kumbamiza innocent kwenye ukuta. Mm. Mimi nikamvuta shati. Mhm. Mm nikamvuta hivi kwangu. Yeah. Akaniambia vipi? Mbona umenivuta? Nikamwambia anataka kukugonga kwenye ukuta. Okay akasema ungemwacha mmm ungemwacha kama ngini kama kweli ana uwezo kunishika ungemwacha okay nikamwambia hapana angekugusa kweli wala usiwe na hofu mmm muda ukafika kwenda mkutanoni tukachukua bodaboda tukafika mpaka mkutanoni okay mkutanoni akamekaa kwenye speak amegemea kwenye speaker za mkutano nani yeye mwenye jini Ah, mzee wa kazi anajiamini mpaka speaker ambazo fire zinatokea huko amekuja hapo akaegemea <laughs> namshukuru sana Mungu yeah. Yeah. kwa kunipa mwanaume kama innocent amen alikuwa pale ninapovunjika moyo yeah. yani ni mtu ambaye ananiweka karibu sana okay. sana mm. ananisomea shuhuda za kwenye biblia za watu wa zamani Mungu alivyotenda Mhm. Mm Ananiambia wewe ni nani mpaka Mungu asikutendee? Okay. Mungu wetu ni yule yule jana na leo na hata milele. Mm -hmm. Atafanya tu. Mimi nimemuona kwenye maisha yangu sana. Mhm. Mm Licha tu kumuona kwenye Biblia, mm -hmm. nimemuona kwangu. Yeah. Lazima nakuwa kwa atafanya. Kwa hiyo nilikuwa napata imani, ananijengea imani fulani hivi. Okay, okay. Nakuwa najiamini. Mpaka siku hiyo nakumbuka ni siku ambayo ya kwanza na muona amenikasirikia jini afu nikamcheka. Mm -hmm kumdhalao eh nilimcheka niko kwenye yeah. mkutano nilicheka yeah. na tena nilicheka kwa sauti mimi mm. sitaka namba nini wewe yani alistuka wewe mbona okay. unacheka mm. baba alikuwa anahubiri okay mbona unacheka nikamba namcheka yule mm ananifuata mpaka huko mm asa akasema tena mcheke kabisa akaniambia okay. mcheke kabisa maana anaenda kuibika siku si nyingi okay actually tulivotoka hapo Baba aliomba tena nikadondoka mm. na nani. Nimekuja kupata fahamu vizuri. Mm. Baba akaniambia Joy binti yangu akaniambia be. Mm. Yaani naweza kusema leo rasmi umeachiwa huru. Okay. Kabisa nashuhudia moyo ni mwangu. Mhm. Alisema hivyo. Mhm. Nikamwambia baba nitashukuru. Mhm maana maisha ya kufungwa fungwa. Mm. Sawa kwa binadamu wa kawaida. Mm. Ataona kama ni hadithi akachukulia kwa. Okay. Majini yanateswa sana. Yanasumbua sana. Mm -hmm. Tena hasa kwa watu ambao wajaokoka. Ambao wajaokoka. Sana. Wako mbali na Yesu. Wako mbali na uwepo. Wako empty tu. Kabisa. Yeah. Wanateswa sana. Okay. Alivoniamba vile nikasema sawa mimi nitoka pale ni center nilizingiza hapa nyumbani. Mm fika mimi bado nimelala. Mm. Ichi kitu niliota sasa sikumuona ni live ila nilio mm. yani yetu alikuwa anajia ndo toni kunionyesha vitu. Mm. Alikuja analia sana. Mhm. Mm Nani? Nimwambia watoto wangu 
Nina nakuja na niambia ile jini. Okay. Meniulia watoto wangu. Mm. Meniulia watoto wangu, yani ni amekasirika analia sana. Okay. Sasa ninamfuata yule aliyekupeleka kwa mchungaji. Yaani sasa anaenda kumfuata innocent. Mm -hmm. Kio kweli innocent akaja kesho yake tukawasiliana na innocent asubuhi. Mm. Ananiambia eh usiku wangu mimi nilikuwa mbaya sana. Mm -hmm. Nilikuwa naona niko nina vita mm -hmm. na nilimwamsha yani Jackson sasa yule shemeji yangu. Mm -hmm. Tukaomba sana. Sana. Mm -hmm. Sana. Okay. Baada ya kuomba ule usiku Jackson aliamka na homa kali. Mm. Viungo vinamuuma. Okay. Na the same na pasta. Mm -hmm. Pasta naye aliamka na homa. Okay. Aliumwa mno baada mm -hmm. mimi kukombolewa kama hivi. Okay, okay. Homa kabisa. Mm -hmm. Nikamshika. Mm -hmm. Viungo vina innocent, anakwambia tu ni viungo vilikuwa vinamuuma. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu nimeingia ofisini. Mm -hmm. Kama kawaida. Mm. Tumwasiliana na mchumba wangu Innocent. Akaniambia kuwa ninaenda mahakamani mara moja. Mm. Akaamenda. Mm. Nipo kazini. Okay. Puna staff members wenzangu. Mm. Sasa kuna document nilikuwa natakiwa ku print mbili. Mm. Moja inaenda kwa general manager. Okay. Ya pili inaenda fisheries. Okay. Hey. Mm. Mm. Yeah. Kwa njoo cha uvuvi kile. Okay, okay. Sasa kipindi na print zile document. Niko mimi, yuko bosi wangu, mm. yuko kijana mmoja anaitwa Alex. Okay. Yuko na mzee mzee mm. wetu ofisini. Mm. Alikuja yule jini. Mhm. Mm Alikuwa amevaa shati nyeupe, mm. sulu alinyeusi amechomekea. Mhm. Mm I say, mm. alikuja na sura ambayo nilimuona mara kwanza na sura ile ambayo tulikuwa naye kwenye mapenzi. Uzuri wake ule ule. Mm. So uzuri uzuri flani uzuri. Mm. Yeah. Yuko smart. Okay. Kaja na smile. Mm. Anaingia tu mlangoni na kutana naye. Okay. Nikatindikiwa imani. Nikikumbuka mm. jana pasta aliniambia na kuhakikishia leo ndo mwisho wa mambo kukufuatilia afu leo namuona tena. Mm -hmm. Yes, you didn't talk. Okay. What are you doing? So, come on, you want to pick up? Ali kujia. Habari ya kazi kusalimia kusalimia. Ali leto na mlinzi. Mhm. Akadi. Eni kaja direct mgeni wa joy. Ah, okay. Yeah. Mhm. Ah, na wali joa. Baba ni mteja. Anataka kuwa jante mpya kuwa na tuwecha samaki. Okay, okay. Ivo. Mhm. Mhm. I say, ni lichanga niki oyo. Nilichokifanya, baasha ilo andikuwa iende kwa GM, mimi nika ipeleka fisheries. Ya fisheries nika ipeleka kwa GM. Eni mungu ni muema. Kwa akili za binadamu, nikifukuzi wa kazi. Nikitu cha makosa. General manager, minika mpeleke ya document ino utakio kwa nda fisheries. House ya nina wabisa. Na ilikuwa na usu ni barua ya kuja kutukagua. Okay. Tulikuwa tunaijibu sasa. Mm -hmm. Nilichanga nikiwa, ni nilichanganya mafaidi pale. Nilugopa. Yes, nilitetemika sana. Mm -hmm. Jasho, ni nalitoka. Mzee wakati ya mefika. Ya mefika. Anatabasamu. Kama amuna kitu vile. Yes. Yeah. Lakini, na mshukuru mungu, alikuja direct. Mm. Afu sasa, hofu ilikuja kunijia bada, wote walikuwa na sambaratika. Mzee, alikuwa napeleka barua kwa jia. Yule mm. kijana ofisini kuna peleka baru wa fisheries. Mm. Bosi wangu alikuwa naondoka afu na baki mwenye ofisini. Okay. Wawili mimi na yeye. Mm. Ah, niisema sasa leo analimaliza hapa hapa. Wawili. Sina jinsi. Eh eh. Lakini mawazo yangu kwa kweli mawazo ya mwanadamu ni tofauti na mawazo ya Mungu. Okay. Hata mipango pia. Mm. Anakuja ananitamkia kuanzia leo mm. sitokuja tena kwenye maisha yako. Okay. Kukusumbua. Mm. Yalo tokea yote ya mipita, yote. Mm. Kwenye mikono uliopo sasa hivi, mm. siku wezi tena. Okay. Akadia kabisa, akanta mkia vile, nilichanga nikiwa. Mm. Akanembe na ito Abdul Karim. <laughs> Abdul? Taufik. Abdul Karim mm. Taufik. 
Abdul Karim Taufik. Yeah. Mwamba wa kuzimu. <laughs> <laughs> Nani? For yeah. the first time anasema jina lake. Yeah. Okay. Nakutakia maisha mema. Mm. Na wewe ulie naye. Mimi mm. naondoka. Hutoniona tena. Okay. Aliondoka sio nifanye nini. Yeah. Jasho lantoka machozi yanantoka sio nimwambie nani sio nianzie wapi mm-hmm. yani nilikuwa very confused mm-hmm. kabisa mm-hmm. nilipata wazo moja tu la kumpigia mchumba wangu innocent okay. moja tu mm-hmm. nikampigia simu mm-hmm. nikamwambia kilichotokea moja mbili tatu mm-hmm. alikuwa mahakamani ila alitoka alichukua boda boda mpaka ofisini kwangu mm-hmm. akaja okay. ulichoniambia ni kweli nikamwambia ise ni bora ningekuwa nimemwona mwenyewe mm-hmm wamemwona watu ofisini mm. maongezi tu ndo hawajasikia okay. lakini hata kuingia kumuona wamemwona ameingia na wamesalimiana naye mhm umeona okay. ah i say say glory be to god yeah nikitu kilimshangaza alimpigia pasta pasta mm. alinipigia yani ninatetemeka sijui hata naelezea nini okay. sijui mm. sikuweza kufanya kazi niliondoka mm. nikaenda nyumbani kupumzika mhm ni siku ambayo nilipata usingizi mzito kuliko siku zote. Mm. Nililala kwa amani zote. Mm-hmm. Zote. Okay. Na kweli sikuwahi kusumbuka. Mm. Sikuwahi kudondoka kanisani. Mm. Na Roho Mtakatifu akanisukuma tu ili ujiweke karibu na mimi. Mm. Nilianza kuimba praise and worship. Okay. Nimeimba praise, nipo kwenye praise mm. na nimekasukumwa zaidi. Mm. Nikawa naimba kwaya na mpaka sasa ni mwenyekiti wa kwaya. Ah, kwaya kuu ya kanisa. Ongera. Yes, nashukuru sana. Okay. Yeah. Kwa kweli ni kitu ambacho sitokuja kusahau katika maisha yangu. Mm. Nimekiki mizito sana niliyokuwa napitia na ni kwa umri mdogo. Mm. Actually, mm. ni mengi nilopitia <coughs> lakini Mungu wetu yupo yeah. na anaishi na anatenda. Usisubiri kusimuliwa. Unaweza ukachukua hatua sasa. Amen. Mimi nimemuona katika maisha yangu. Mm. Kwa sababu mpaka mimi naanza mahusiano na innocent. Mm. Nili tuko tunaendelea nikamwambia I wish niwe single mother. Nitafute okay. tu mwanaume nizae naye basi. Kuliko mchoka. Yes, niendelee mm. tu na maisha yangu. Lakini mm-hmm. alinijengea imani moja sana ambayo mpaka sasa hivi ninayo. Mm. Naweza kusema Mungu amemtumia yeye na pasta ili mm. mimi niinuke kiimani. Okay. kuomba kuwa mm. na imani mm. yani kiko kweli ngo si kuomba kabisa okay. sijui kufunga mm. kabisa sasa hivi unaweza kufunga kwa muda gani tatu kav vizuri kabisa pasta ni shahidi na wisi nja wala sio ukiwa ndani glasi kwa unajua no eh. unaregea tu lakini mm. ukianza kusimama kwenye maombi ukipiga maombi unasema hivi ni mimi nilie kwa na njaa muda ule mm. kuna muda unatindikiwa lakini ukianza kuomba nguvu mpya ya roho mtakatifu inainuka Yes, lakini vile vile ninamshukuru Mungu mpaka mm. sasa hivi ni bibi harusi mtarajiwa. Amen, amen. Yes. Hey, tuwalike, <laughs> hey, tumealikwa na wewe pia hapo. <laughs> hey. Ni bibi harusi mtarajiwa mnomo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu nilivishwa pete ya uchumba. Okay. Na innocent. Ah, safi kabisa. Yes. Mm. Tarehe 29 na tisa pia mwezi mm. wa 10. Mm. Matukio yangu ni ya tarehe 29 tu. Ah, 29. Tunafunga ndoa rasmi. Ah, okay. Yeah safi kabisa. Ongera. Nashukuru sana. Ehe, tumefurahi mm. pia. Lakini tunampongeza pia kijana yeah. innocent. Kijana wa Yesu, mwamba kabisa. Ukiwa na imani, hakuna ambacho kitakushinda. Yeah, kweli. Na Mungu anaweza kukutumia wewe ili wa pembeni yako, jirani yako, yote ambayo unakuwa naye yes. ili aweze kupona kutoka sehemu yoyote ile. Kwa hiyo ushindi upo unapokuwa na Mungu. Ni kweli. Kwa hiyo ni jambo uzuri na jema kabisa. Yeah. Bila Mungu uhai wako, maisha yako, afya yako inakuwa ipo ipo tu. Uwezi kuwa stable kwa ni jambo lolote lile. Yeah, yeah. Nikuulize swali. Yeah. Kuna wakati ulisema alikuwa anakupa fedha. Mm. Ni kama kiasi gani hivi? Chochote kiasi nilichokuwa nahitaji kwa sababu kwanza nilikuwa nina <coughs> nina umri mdogo. So mm. ile kumba nilikuwa nina akili ya kutumia fedha vizuri. Mm. Most of them nilikuwa ni fedha za stare. Mm. Nitoke out na friends. Mm. Twende club ninyo hivyo. Okay. Fedha kubwa zaidi ilikuwa ni kiasi gani? Naweza nikamwomba 1500 akanipatia. Anakupa kwa njia gani? Kwa simu au? Ananiletea mkononi. Mkononi. Yes. Okay. Uh, na 
alikuwa ananijia na magari tofauti tofauti kabisa. Hata nikitoka ofisini mm. anakuja ananifuata. Mm. Ananirudisha mpaka nyumbani. Zikuwa ye sti ya ugali karikati? Haria. Haria? Ya. Yeah. Asili likuwa linatoa wapi ili mga sabu ni lijini ili. <laughs> Mbuka yeah. wanakomba vitu vyote juu. Wawo wanaamini kwa mba vitu vyote viloko juu. Yani ulimunguni ni vya kwao. Wana vimiriki wawo. Aila wana jidangani? Yes, wana jidangani. Ya. Yeah. Yeah. Lakini kwa imani yao ndo hiko hivo. Ah, ok. Ya. Yeah. Sao? Mana mm. okay. mpaka alikuwa na niaidi kama tukendelea. Mm. Na kunuria gari. Mm. Na kujengia nyumba. Yeah. Chuchuti kiasi chuno chuita jimi na kupatia. Ya. Mm-hmm. Yeah. Fedha ambayo ulikuwa anakupa. Unaitumia. Mm. Menda pale kama na marafiki wa shikaji. Mm-hmm. Klabu wapi. Yeah. Mwene konyagi hapo. Mm. Mwene bia ya kawaida. <laughs> mwene yeah. nini mwene nini. Ile fedha ile, atujui metoka wapi. Mm. Lakini yule ni sio mwanadamu. Yeah. Ile ni jini. Mm. Na magano yake. Fedha ambayo ulikuwa inatoka hii. Ambayo inakuenda kufanya vitu kwenye maisha ya hawa wengine. Haileti athari kwa mm. hawa watu. Hapana. Mm. Haileti athari. Ok. Haileti kabisa. Kwa sababu ni mimi mwenyewe mdani naeza mm. kumpigia. Mm. Au wakija tunambia na shida kesifrani nataka nika spend. Mm. Onyo. Kama wanaenda kwa nunulia pombe wanunulia ila weo sinyo. Ah, weo sinyo. Yes. Ok. Lakini ninafika, ninakunywa, mm. nunulua, mateso napata mii mitu. Ah, ok. Ya. Yeah. Mimi mm. ndo ina nigerimu. Nikuwa nchiza pesa sana. Mm. Tana. Yani paka nyumbani kwa wele, vifu wele na toa. Mm. Ya. Yeah. Hakuna mbaza haba umetunza tunza mbaza mpaka saa hivi zipu. Uka tupa te mbile, <laughs> fukumikumi kidogo. Hakuna. Kama matavote. Yeah. Papana. Mana yeah. nakumbuka kuna vitu walikuwa na nunuria nini. Ya. Yeah. Uh, Bada mimi kuwa na innocent. Kweli, nilivichoma moto. Ok. Yes. Kama nini? Mkuo, mm, <laughs> nikuwa na vasa sana. Ok. Liatu, cheni, mm. the gold, mm. silver. Sa kali kali ni mm. e, zote nikuwa chuma. Chuzote nitaka chuka kufaa. Mm. Nikuwa nanunua. Ok. Yeah. Hakuna zawadi ambayo aliwai kukupa. Ambao pia na wewe kwa upendo wako ukamua ushe na mtu. Ukamupa rafiki ndugu nani ya mtu mwenye uitaji kwa sabu uliona pengine chukitu unacho. Ha, pana. Mm. Lakini japokuwa nilikuwa mimi kikuwa ni sijisifi ila ni namoya utawaji. Mm-hmm. Kitu ni nacho. Mm. Siwezi. Mm. Nyone mtu anangaika pana. Ok. Na toa. Mm. Ni kwa na nipa hela. Ni kwa na toa kwa kweli. Mm. Na shida kesi fulani, na toa. Ni fedha tu. Yeah. Vitu. Vitu mimi ndo nataka nikanunue au niko naye. Jini nataka mm. kununua kitu fulani enda na nunuria. Ah, yeye mwenyewe. Kama saa yes. Tuko tu naye hizo kama nenda na nunua peke yake analetea. Mm. No. Na kwa naye. Mkienda kama mfano kama mjini pale. Yeah. Ah, uh, anakuwa vile vile haonekani au anajifunua anakuwa tu kawaida kama watu anaonekana mm. anaonekana vizuri kabisa okay yeah anaonekana vizuri kabisa hata wewe unaweza kumuona tunafika dukani nataka perfume frani na nunua <coughs> nataka saa hii na nunua kiatu hiki nimekipenda na nunua abduli nani <laughs> abdul karim eh hey, abdul karim taufiki yeah <laughs> i see yeah muonekano um, wake mm. kwa maana ya rangi mm. Ni Mwafrika kama no. mimi. So Mwafrika mm. ni Mwarabu. Ana asili ya Mwarabu kabisa. Ah. Pure. Okay. Ata rafidhi pia. Mm. Yeah. Na Lugha loko anapenda kuitumia Kiswahili. Mm. Sio sana. Okay. Yeah. Kiingereza. Mm. Kiarabu. Mm. Nilikuwa namsikia anaongea ongea ila sijui anaongea na nani. Mm. Yeah. Okay. Asijui anaongea na nani lakini Kiingereza most. Sawa. Sawa. Katika watu ambao walipata athari kidogo. Mmoja hapo alikuwa ni yule mchumba kwa yes. zamani ambaye maisha yake yalipotea. Yeah. Ni mtu mmoja tu. Ni mtu mmoja mwingine mm. ni Kendrick ambaye yeye alikuwa anasimamisha sana kazi. Mm. Pia huyu huyu mume wangu mtarajiwa naye. Mm. Changamoto amezipata sana. Okay. Amepambana sana kwa ajili yangu. Mm-hmm. Amepambana sana kwa ajili ya maisha yangu. Mm. Yes, alikuwa ajari kwamba kazini alipata changamoto gani? Hajari kwamba alipata ajari kiasi gani lakini yeah. bado alikuwa na mimi. Yeah. Yes. Okay. Mm. Sawa. Kuna watu wengi sana wapo katika kifungo tofauti tofauti. Yes, lakini kwa mfano umezungumza hapa kama pombe. Mm. Watu wengi zaidi wanateseka. Mm. Wengine wanatamani kuacha. Mm. Lakini kwa sababu ni addiction. Yeah. Wengine wanaona kama ni, ni ngumu fulani. Mm. Lakini unakuta ni mamia na maelfu ya watu ambao wanatamani kuacha vitu kama hivyo. Mm. Na washajaribu mimi leo naacha. Mm. 
inakaa muda fulani anaanza kusikia kiu wapi ah ngoja nani kidogo anarudi yeah. lakini kwako ilikuwa rahisi sana yeah. ilikuwa ni ni baada kuwa maombewa hapana au ilikuwa wakati gani hii ilikuwa mm. ni wakati ambao ninaenda kukutana na innocent yani imebaka kama one week Mm-hmm. Yes, niko naenda kukutana na ule kijana. Okay. Ndio maana kusema mimi Mungu alinianiandaa mm. kwanza hapo. Mm. Sijawahi kutapika pombe. Okay. Na mimi nilikuwa ni mtu wa vile nimekunywa mm. eh, sana. Mm. Unafokea usinywe sana hivi na hivi. Eh mm. kuanzia leo naacha. Okay. Ah, kisikia kio. Mm. Light ya baridi tatu. Okay. Chap chap. Mm. Eh. Sawa. Yes. Mungu anaweza kukufanya uka, ukatoka kwenye kifungo chochote? Yes. Kwa hata wewe kama una addiction yote hapo. Mm hiyo ni pombe, hiyo ni dawa za kulevya, hiyo yeah. ni washerati, hiyo ni chochote kile. Ukisema na Mungu unapona na unakaa vizuri. Mm-hmm. Uh, kitu kimoja ambacho nimejifunza katika watu wote hata ambao ambao tuna hata mtaani pia katika yeah. maisha ya kawaida. Watu wengi ambao waliwahi kusumbuliwa na kwa mfano kama hayo maroho majini mm-hmm. huwa wanakatazwa sana kutokuongea. Yeah. Kutokuongea na mara nyingi kitu ambacho mimi nakiona uhalisia wake watu waga wanatishwa unavotishwa unavoendelea kukaa kimya ndivyo ambavyo unazidi kuteseka vizuri lakini kwa sababu unakuwa hujui hata haya tunayoongea hapa unakuwa upo kwenye giza fulani hivi kwa ndio maana unakuta mtu unaishi na wazazi nyumbani unakana nani lakini huwezi kuongea una hofu kwa maneno ambayo umeambiwa pale na kwa sababu anakujia katika picha tofauti na wewe unaogopa unahofia sana kifo kwa hiyo nafikiri kama unatazama hapo inawezekana nao ukawa unakutana na hivyo vitu au vipi kwa unaposikia vitu kama hivi ni inakuwa ni, ni wakati wa kujifunza na ukiona umekutana na mazingira ya hivyo tafuta mtu wa Mungu usiseme nyumbani nyumbani zaka kuwa kwa kuna mtu wa Mungu kwa sababu wale pia wanapokuwa wanasema unakuwa unamaanisha yeah. unaweza ukaj, ukajichanganya kweli Uka, una rafiki yako yupo bisi na na dunia ukajaribu kumwambia yakakukuta mambo mengine au kumsababishia matatizo yeye kwa hiyo ukiona au umekutana na vitu kama hivyo tafuta mtu wa Mungu. Wala usimwambie hata mzazi wala nani kama unajua huyu waga yuko mbali na Mungu. Yeah. Ni Mungu pekee. Ndiko utaweza kuwa salama. Tukizungumza Mungu tunamzungumzia the Lord Jesus Christ. Ndio ambaye tunaona ana, anaponya watu wengi. Watu mimi sijawahi kusikia kuhusiana na kama kuna Mungu mwingine ambaye anaweza kumtoa mtu kwenye vifungo fulani huko. Sijui kama wapo lakini mimi tunamzungumzia Yesu Kristo kwa sababu ndio halisi katika watu wote ambao wanapita hapa kwenye kipindi na sio tu kipindi hiki tafuta ta shuhuda za vipindi vingine ndani ya nchi na nje ya nchi pia ndio Mungu pekee mwenye huruma yeah. na upendo yes. ambaye anaweza kukuona upo kwenye shida fulani kwenye mateso fulani akakufata kule yeah. akakutoa kule mm. hata kama ulikuwa ni muovu akakutoa akakusafisha na ukawa mtu mzuri mwema kabisa huyo Yesu Kristo ni Mungu halisi zaidi yeah. Tumisho Mungu. Ndiye utaozima. Na mtukuze Yesu. Salama kabisa. Kabisa kabisa. Sao. Hapa ni fire fire. <laughs> <laughs> Safi kabisa. Hapa ni fire fire. E, e, e. Mm. Safi. Nimefurahi kufika hapa na tumetoka uh, kufanya uh, kipindi sawa. cha ushuhuda mm. na dada Juice. Sawa sawa. Ambaye aliteswa na vifungo vya majini. Mm. Lakini uh, katika uponyaji wake Mungu mm. namna ambavyo alimponya. Mm. Alimponya kupitia wewe. Sawa. Yani Mungu anafanya kazi na wewe. Sawa. Kupitia yeye akapona na wengine wengi. Sasa tukaona ni vema na ni vizuri tukutane na wewe kwa sababu tuko hapa na hili ni eneo la kanisa. Mm. Tuweze kuzungumza pia. Sawa sawa. Bwana asifiwe. Amen. Tumefurahi kufika hapa na cha kwanza kabisa majina yako kamili ni yapi kwa sababu binti amesema ni mpangala. Mm-hmm. Na mimi ninaitwa Pastor Andrew Michael Mpangala. Okay. Yeah, huyu binti ni mtoto wa brother yangu. Okay. Yaani kaka mkubwa kwa kaitu mkubwa. Ndio. Eh. Yeah. Mm. Niseme ni Mungu alinikutanisha naye. Okay. Baada ya kupita kwenye changamoto hizo. Ndio. Eh, kama alivyoshuhudia Mm. Alijikuta amefika kanisani kwa kuletwa. Okay. Na ni kweli kabisa siku hiyo sikuepo kanisani. Mm. Ilikuwa nafanya huduma mahali. Mm-hmm. Lakini kasikia ndani Roho Mtakatifu mm. ananisukuma kwa nguvu sana. Mm. Nirudi kanisani. Okay. Na niliporudi mm. 
nilimkuta huyu binti ameshaombewa lakini amekaa pale mm. ndipo roho mtakatifu akaniambia kwamba huyu mm. amefunga ndoa mm. na jini okay. na nilipoambiwa hivyo nikamuinua mm. aletwe mbele kwa ajili ya maombezi okay. kweli nili, niliamuru tu kwamba ninaivunja hiyo ndoa mm. uliofunga na jini na ninaivua hiyo pete. Okay. Ninamshukuru Mungu baada ya maombezi mm. binti alifunguka mm. na hata sasa ni mzima. Okay. Hata sasa ni mzima. Ndio. Kabisa kabisa. Amen. E, ni, ni, ni ongeze tu kwenye eneo hilo. Mm. Huyu ni mtu kama watatu kumuombea. Okay. Mtu mmoja tena nimewahi kuombea miaka mitano imepita mm. na yeye alikuwa ameolewa na jini okay. na mikataba aliyokuwa ameweka na huyo jini mm. uh, ni kwamba liwe linamletea fedha okay. na siku ninamwombea baada ya kufunguliwa mm. akaniuliza mm. na yule jini aneletea fedha na yeye umemtoa okay, okay. <laughs> <laughs> yeah. nikajua kumbe alikuwa analetewa fedha na jini, na jini. Na mtu mwingine watatu ni kijana ambaye nilikuwa naye hapa kanisani. Mm. Tulikuwa tunamfahamu kwa jina la Masai. Mm. Yeye alikuwa alif, alipookoka alifukuzwa na wazazi wake. Yeah. Nikamchukua kuishi naye. Mm. Nimeishi naye karibu mwaka mmoja na kitu. Mm. Mama akampa biashara za kusimamia. Mm. Lakini katika biashara hizo kusimamia siku moja mm. a uh, yuko barabarani amesimama na subiri gari kupeleka bizamu na dani mm. gari kaja ikasimama mbele yake mm. ile gari ina binti wa Kiarabu okay. hari ya nyeupe mm. vyo vya gari vikashushwa akaitwa jina mm. akaambiwa najua unakoenda ingia kwenye gari nikupeleke mm. wakati yuko kwenye gari ile jini likaanza kumwambia yule kijana ambaye naishi naye yeah. nimekupenda nataka unioe. Okay. Na nikutoa hapo kwa mchungaji mm. twende tukaishi Zanzibar. Okay. Ukiendelea kuka hapo kwa mchungaji mm. kwa nguvu alionayo mchungaji mm. mimi siwezi kuingia hapo mahali. Okay. Kwa ni kutoa hapo ni kupeleke mm. Zanzibar ili tukaishi kule. Okay. Yule kijana akasema mimi ni kweli naishi kwa mchungaji lakini nataka niwe mchungaji na mimi na wito. Mm ile jini kamwambia hivi mm. hata ukitaka kanisa nitakufungulia okay. gari nitakununulia okay. na chochote utakachokitaka nitakupa okay. lakini masharti ya kanisa nitakalo kufungulia mm. lisitaje jina la Yesu okay. na pesa yoyote ninayokupa mm. usitoe sadaka okay. mm. na mala ya mwisho ninamuombea kijana mm. alienda kutuchukulia pesa ya 1015 ambayo usiku wake jini lilimletea mm. ili aweze kutumia okay. akaja kunionyesha hiyo fedha mm-hmm. kwa hiyo joy ni moja kati ya watu ambao wamepita kwenye mikono yangu mm. na Mungu amenisaidia kuwafungua mm. hao watu kutoka hivyo kutoka katika hivyo vifungo okay. kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo Mungu amenipa mm. si hiyo tu mm. nimekuwa nikiombea watu wengi kama nilivyotangulia kusema okay. na nimemwona Mungu akiwafungulia akiwafungua Okay. Ambao wazai nimewaombea mm. na Mungu amewafungua wamepata watoto mm. ambao wanahitaji kazi mm. nimewaombea mm. na Mungu amewapa kazi mm. waliofungwa na nguvu za kichawi mm. nimewaombea mm. na Mungu amewafungua Amen mm. Sawa uh, huduma iko simu gani na huduma yako pia inaitwaje Huduma inaitwa The Source mm. Evangelistic International Church Okay Huduma iko Msumbiji mpakani mwa Msumbiji mm. na Kiloleli. Okay. Lakini mtaa unaitwa mtaa wa Kawekamo. Kawekamo. E, ni kukaribisha sana mtu wa Mungu na nisikiliza. Mm. Lakini pia kwa hizo namba ambazo nimezitaja. Mhm. Uh, tena Tigo ya mm. 0659 mm. 57 am na tatu mm. na voda ya 0748 mm. 240 mm. 
sita. Yeah. Uh, kwa sasa sina simu ya WhatsApp yeah. baada ya simu ya WhatsApp kupotea yeah. lakini natarajia hii line ya Tigo yeah. nitaingiza kwenye line ya WhatsApp yeah. ili kama mtu unahitaji maombezi yeah. muda wowote saa yoyote yeah. tuko tayari kukuhudumia yeah. siko peke yangu mama wa kwangu pia ni pasta okay. so pasta wa kumpa pasta wa kusoma darasani okay, okay. ana diploma ya uchungaji yeah. na Mungu anamtumia lakini yeah. pia ni na watenda kazi wengine yeah. kama mwinjilisti cha Tanasi yeah. uh, Didas yeah. na wengine kina wat, watumishwa Mungu kina Festo yeah. wako mahali hapa yeah. tunashirikiana kumtumikia Mungu na tunamwona Mungu kwa ishara na miujiza Amen Amen mm. Nashukuru sana basi namba yako ya WhatsApp rudie tena Namba yangu ambayo nitaingiza kwenye WhatsApp ni saba Amsini na tatu. Okay. Ndiyo. Sawa. Tunashukuru uh, kwa muda wako mtumishi. Lakini tumefurahi pia kuona namna Mungu ambavyo anakutumia katika kusaidia watu wake. Ili eneo hapa tumesema linaitwa ni, ni Kiloleli, mm, Kiloleli Msumbiji. Yeah. Ni katikati ya mpaka wa Kiloleli na Msumbiji. Yeah. Lakini ni mtaa wa Kawekamo. Mtaa wa Kawekamo. Eh, yeah, ukiuliza tu pasta Mpangala hakuna mwingine. Ah ni wewe mwenyewe. Eh ni fire fire. <laughs> <laughs> Na tunazungumza ni mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza. Eh. Mkoa wa Mwanza. Amen. Mtumishi labda nigusie kidogo. Mm. Kuna watu wako ni wapenda injili mm. ambao wanaweza kawepo uh, sehemu tofauti. Mataifa tofauti. Labda wanachochote wanaweza wakajisikia kufanya kwenye huduma. Pengine una upungufu labda kwenye kwenye huduma labda. Of course tuna upungufu pia. Mm. Na hata eneo ambalo tuko tunamtumikia Mungu mm. ni eneo ambalo tumekodi. Okay. E, japokuwa ni eneo ambalo linauzwa mm. lakini tumekodi. Mm. Uh, eneo hili linauzwa kama milioni ya msini okay. kwa pesa za kitanzania. Okay. E, mm. Kwa hiyo tunamwamini Mungu. Amen. Asa Mungu ndio mwenye pesa mm. na Mungu ana watu ambao wanaweza wakasimama na kazi ya Mungu iwe Afrika au mm. mabara ya Asia huko Ulaya. E, kuna watu ambao Mungu amewapa neema hiyo ya kujua kusudi la Mungu mm. ambalo ameliweka ndani ya mioyo yao. E, na Biblia inasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Kwa hiyo tuko na changamoto hiyo Ndiyo. lakini tunamwamini Mungu iko siku Mungu atatuvusha. Amen amen amen. Mm. Nashukuru sana kwa mdao wako mtumishi. Mm. Lakini pia nikutajia namba yangu kama unajua uko sehemu yoyote Tanzania una ushuhuda au una mtu ana ushuhuda. Basi uwasiliane na mimi wakisha tunakutana naye. Tunafanya vipindi kama hivi ambavyo mwisho wa siku tunapata kujua mambo mengi, kujifunza vitu vingi. Lakini saidi vinatuweka karibu na Mungu na kumjua Mungu zaidi. Mbangu ni 06 72 92 30 92 sita, 